muda Waktunya taklukkan ketakutanmu Di Nightmare Side Ardan FM Yang dipersembahkan oleh Kopi Kapal Api Moka Kapal Api Moka Paduan kopi dan mokanya Emang enak Arden FM Arden FM 105.9 Tantangan taklukan ketakutanmu Yang dipersembahkan Oleh tim Nightmare Sun Ardan FM Dan Kopi Kapal Api Moka Untuk malam ini Galang Kang Sam Dan seluruh tim Nightmare Sun Ardan FM Telah berada di daerah Pagerwangi Tepatnya malam ini di daerah perkuburan penduduk di mana di salah satu dekat kuburannya ada pohon yang sangat besar sekali. Tentunya malam ini enggak langsung juga ada ada peserta yang akan mencoba menaklukkan ketakutannya sendiri. Dan malam hari ini dan peserta kita buat malam hari ini bernama Jimmy. Jimmy, Jim sebelumnya lo udah pernah lihat malu-malu kayak sebelumnya atau belum? Pernah, pernah. Dan uh, lo berani untuk mencoba ikut uji nyali dari tim dasar saat akan naik kami. Berani. Sudah siap untuk malam ini? Siap. 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 Dan sekali lagi, kalau Galang boleh menggambarkan tempat ini adalah area kuburan uh, penduduk. Yang tentunya letak di makam-makamnya sendiri ini tidak terlalu beraturan. Dan sekali lagi, di dekat kuburannya ada pohon caringin yang sangat besar sekali. Dan memang, keadaan memang pohon ini sudah berada sangat lama. Seperti biasa, kita juga ditemani sama Kang Sam. Selamat malam Kang Sam. Malam. Malam ini, saya memang cuacanya menunggu sekali ya, dingin. Dan lah. Iya. Cuman, ya, seperti biasa lah. Karo di sini, atau penguasa sempat ini, katanya tidak akan memunculkan dirinya. Hmm. Cuman kalau yang lain-lain ya. Jadi kalau misalnya hmm. makhluk yang sebenarnya tidak yang waktu ini hmm. itu tidak akan memunculkan dirinya. Ya. Cuman kalau yang biasa seperti kita tadi sudah lihat di atas perempuan itu hmm. mudah kalau jimninya kuat berarti tidak akan menampakkan tapi merasa Baik. Jimmy, saya lagi kemudian lu siap dan harus siap karena apabila lu melewati tantangan dua tantangan pada malam hari ini lu berapa dapetin hadiah untuk 
minuman dari kopi kapal api muka paduan kopi dan mukanya yang memang enak dan juga merchandise dari kopi kapal api muka oke okay. okay. jadi uh, kamu ntar akan ditinggalkan di sini untuk beberapa waktu nanti kita akan bakal baik lagi untuk keadaan keadaan uh, kamu setelah ditinggalkan oleh jenazah dan ada nih sam oke dan seperti biasa untuk Kamu Winston Mudahar dan FM Dimanapun berada Selamat menikmati Cerita seram yang telah dipercapkan oleh Tim Narnya Sat Arden FM Dan selalu Dalam mengingatkan Jangan pernah Dengarkan cerita ini Sendirian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jumat Insan Muda Kita bertemu lagi di malam yang sakral ini Di Nightmare Side Ardan FM Insan Muda Apa yang akan terjadi Jika kita memilih untuk sama sekali tidak mempercayai sesuatu yang gaib Dan apa juga yang akan terjadi Jika kita menganggap makhluk-makhluk yang tidak kasat mata di sekitar kita itu tidak nyata Seorang insan muda bernama Adit Malam Senin kemarin datang dan menemui langsung tim Nightmare Side Ardan FM Dan dia bercerita bahwa dia sama sekali tidak percaya semua hal yang berbau gaib. Hingga akhirnya dia menantang makhluk gaib penunggu Radio Ardan. Adit berkata, jika makhluk halus itu benar-benar ada, dia minta untuk segera menunjukkan wujudnya. Tidak terjadi apa-apa malam hari itu. Hari Rabu dini hari, sekitar pukul 3 pagi, produser Deki menerima SMS dari Adit yang memberitahu bahwa ayahnya kesurupan. Ayahnya terus-menerus berteriak bahwa dirinya adalah jawara Cipaganti. Tetapi ketika nomor Adit dihubungi, tidak ada yang mengangkat hingga detik ini. Insan muda, Tim Nightmare Saat Ardan FM sama sekali tidak bermaksud sengaja untuk menakuti diri kamu. Kami ingin mengingatkan bahwa sesuatu yang gaib itu ada dan hidup berdampingan dengan kita. Insan muda, sekaranglah saatnya untuk kita mendengarkan cerita pertama. Jangan lupa juga untuk terus mendengarkan tantangan taklukan ketakutanmu malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
malam itu mungkin malam yang tidak bagus untukku. Tiba-tiba saja ketika aku akan menjemput penumpang ke daerah Setabudi, mobil taksi yang aku kendarai mendadak berhenti. Berhenti di jalan cepat ganti. Tepat di depan sebuah rumah di jalan itu. Sebuah rumah Belanda yang sekilas... Aku lihat di depannya bertuliskan sebuah nama perempuan. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya mencari dana untuk tetap bisa berkuliah. Ayah dan ibuku sudah cukup aku repotkan. Walaupun mereka bilang mereka masih mampu untuk membiayaiku kuliah. Tapi sungguh aku tidak mau lagi merepotkan. Aku rasa... Mereka sudah cukup banyak berkorban Akhirnya Aku mencoba untuk mengikuti Salah satu tes kerja Sebagai supir taksi Di perusahaan taksi yang cukup besar Di Indonesia Dan ternyata aku lulus Dan langsung diterima Otomatis Jadwal hidupku berubah Setelah kuliah Mau gak mau, aku harus berkeliling kota Bandung untuk mencari penumpang. Menerima panggilan lewat passenger box, senang rasanya. Mencari uang sendiri untuk dana kuliahku. Dan aku akan membuktikan kalau aku bisa membanggakan orang tuaku. Minimal sampai lulus kuliah saja. Setelah itu... Aku akan bekerja kantoran Aku tersenyum Karena lamunanku itu Tiba-tiba Radio Arden Cipaganti mas Seorang perempuan berkulit agak coklat Dan berambut panjang Duduk tepat di belakangku Perempuan itu naik Dari mall campelas Dan Sepertinya nampak buru-buru Mau siaran ya mbak? Um, ya udah lewat jalan cepat ganti aja ya Biar cepat Dan perempuan itu menjawab Dengan mengirik ke arah jam tangannya Iya mas, siaran jam 6 sore Agak cepetan ya mas ya Aku menyusuri jalan cepat ganti yang cukup basah Karena 2 jam tadi Hujan besar mengguyur daerah Bandung Utara Dan tiba-tiba saja Mataku tak berhenti Melihat deretan rumah di jalan cepat ganti Rumah-rumah zaman Belanda yang besar Atau rumah-rumah baru yang unik Hingga ketika aku melihat sebuah rumah <tuh> Aduh mbak, maaf Tadi saya melamun Aku mengedipkan mata Sekilas Tadi di depan rumah itu Aku lihat beberapa wanita yang sedang duduk Tapi <tuh> Ini mungkin karena akunya yang kurang fokus Lampu sen kiri kuarahkan memasuki halaman Radio Ardan Sedikit masuk ke dalam Karena Kasihan perempuan itu tampak agak repot membawa barang-barangnya. Setelah 
ucapan terima kasih dan sejumlah uang yang kuterima sesuai argo yang tertulis Aku membalikan mobilku dan menuju arah mutar ke jalan jurang Dan aku agak sedikit memikirkan kejadian yang kulihat tadi Dan... Penumpang jalan cepat ganti rumah Tolong dijemput minta satu armada Boleh yang mendekati dijemput Di rumah cepat ganti Wah ternyata ada rezeki lagi Aku langsung menyambar wakil talki yang berada di pangkuanku Karena memang aku harus selalu standby. Boleh langsung saya jemput, Bu? Dan sebuah jawaban terdengar di sana. Baik, Armada 1313 boleh langsung jemput. Di sana sekali lagi rumah Cipaganti. Aku menuruni jalan suka jadi. Kemudian berbelok arah. Lalu belok kiri di jalan Cipaganti. Kepala aku tak henti-hentinya membaca nama-nama rumah di jalan cepat ganti itu. Memang, rumah-rumah peninggalan Belanda di jalan cepat ganti mempunyai nama-nama pemiliknya di depan rumah. Dan ada beberapa rumah yang masih bernama juga. Dan... Hmm, nah... Ini rumahnya. Aku memarkirkan taksiku di depan gerbang rumah tersebut. Sebuah rumah tua peninggalan zaman Belanda yang arsitekturnya tidak berubah sama sekali dengan nama seorang perempuan bercat kuning kusam. Tapi kenapa rumahnya tampak gelap ya? Dan tiba-tiba saja... Gerbang rumah itu terbuka sendiri. <tuh> Aku tersenyum. Canggih juga nih rumah. Biar tua. Tapi gerbangnya pakai sensor pembuka. Kemudian aku memasukkan mobil dan segera menghubungi pusat untuk konfirmasi kalau taksi telah dipesan dan pusat menjawab kalau orangnya akan segera keluar. Cuaca dingin membuat hasrat merokokku timbul dan aku keluar dari taksi kemudian menyalakan rokok. Dan duduk di benteng kecil teras rumah Satu jam kurang aku menunggu Kemana ya? Kok tidak keluar penumpangnya? Aku melihat ke dalam rumah tersebut Dan tampak gelap sekali Aku mencoba mengotok pintu samping Sambil memanggil si pemilik rumah Tapi... Tetap saja tidak ada jawaban 
dan pintunya tiba-tiba terbuka lalu sayup-sayup aku mendengar sebuah lagu dari dalam rumah tersebut sebuah lagu yang cukup aku kenal rumahnya tampak sangat gelap dan sepertinya tidak ada pemiliknya Kenapa kakiku seperti memaksaku untuk masuk Tanpa aku sadari Aku sudah berada di dalam rumah Gelap Gelap sekali Tapi aku tetap berusaha memanggil-manggil Dan Astaga Aku terkaget Kakiku menendang sebuah kursi Kursi yang terguling Dan ketika aku hendak membenarkan kursinya Aku mendengar Suara tangisan dari arah belakangku Kemudian aku terdiam terpaku ber, Berdiri seperti mematung Dan seketika Jantungku terasa berdegup kencang Dan, dan keringat dingin Mengucur Terasa sekali dari belakang punggungku Aku perlahan memalingkan mukaku ke belakang Dan ternyata Ada seorang perempuan berambut panjang Sedang jongkok dekat meja yang di atasnya ada sebuah radio yang menyala Tanpa berpikir apa-apa lagi Aku segera menghampirinya Dan, dan aku langsung bertanya Di dalam pikiranku Aku hanya terbayang Kalau perempuan ini Korban penculikan Atau perkosaan Karena Bajunya yang robek sana sini Serta Sudah terlihat kumal Perempuan itu menutup mukanya Dengan kedua tangannya Maaf mbak, tadi mbak memesan taksi nggak? Perempuan itu berhenti menangis, lalu mengangguk. Aku sedikit memeluknya dengan rasa kasihan. Tapi ketika aku mengangkat tangannya Astaga Astaga Muka perempuan itu Muka perempuan itu rata Ya Tuhan Kemudian dia berdiri dan dan dia tidak berdiri tegak, tapi 
tapi dia setengah melayang. Aku menelan muda berkali-kali, dan berusaha untuk berjalan mundur, perlahan, dan berlari masuk ke dalam taksi dan keluar dari rumah itu. Dan seketika muka aku pucat, setelah aku lihat di stadion tengah, orang aku tenggorokan kering seperti kehausan, dan dadaku, dadaku terasa sesak. Apa sebenarnya yang kulihat tadi dan ya seperti semua seperti nyata. Dan aku mulai berfikir dan mengingat kejadian sore tadi ketika aku mengantarkan perempuan itu. Itu kan itu kan rumah yang aku lihat tadi sore. Kenapa aku baru mengingatnya sekarang? Seketika aku menjalankan mobilku dengan kencang dan sepertinya lebih baik aku ke pusat untuk menceritakan hal ini kepada pada pemberi order tadi. Dan setelah di pusat Aku menceritakan pada teman-temanku di sana yang kebetulan akan pulang untuk shift yang pertama. Mereka hanya tersenyum karena ternyata bukan cuma aku yang punya pengalaman menyerapkan itu, bahkan teman-temanku juga. Dan si pemberi order mengatakan bahwa dia tidak memberikan order untuk rumah itu pada jam itu. Dan dan dia pun selalu menerima telefon dari rumah tersebut dan selalu tidak mengabarkan karena mereka semua tahu kalau rumah tersebut itu berhantu. Jadi yang memberi order tadi suara itu dan perempuan itu. Aku langsung mencuci muka di wastafel dekat pol taksi. Kejadian tadi merupakan pengalaman yang menyeramkan sekaligus pelajaran. Aku melanjutkan kerjaku karena tanggung sebentar lagi jam 10. Aku memutar-mutar tapi tidak ada satupun penumpang yang ingin naik taksi. Order passenger box pun sepi Dan tiba-tiba saja Hah? Kenapa tiba-tiba passenger box ku rusak ya? Aku mencoba memecat-mecat tombol Dan Astaga Ya Tuhan Lagu ini lagi Aku menekan-nekan tombol off passenger box Tapi Tapi kenapa box ini tidak mau mati Lalu dari arah belakangku Terdengar suara Bang Ke rumah saya cepat ganti ya Saya mau pulang Dari tadi saya ikut abang terus nih Lahan-lahan mataku memandangi spion tengah Lalu dengan jelas aku melihat Tuhan Itu Itu kan
ternyata rumah di Cipaganti itu memang berkasus Mungkin bukan cuma aku yang mengalaminya Bahkan aku mendengar kalau polisi pun sering menjadi korban Jadi sering ada yang menelepon dari rumah tersebut Dan memberitakan Kalau di rumah tersebut Ada pembunuhan Tapi ternyata Hanya penunggu rumah tersebut Yang ingin mengganggu Dan ketika tim polisi mencari siapa yang menjadi pelapor Dan ternyata benar Nomor telepon yang menelepon itu Adalah nomor rumah itu sendiri Dan katanya Rumah tersebut Adalah milik seorang pejabat di kota Bandung Namun Sudah tidak ditempati Selama berpuluh-puluh tahun Cerita telah kamu dengarkan tadi Satu cerita seram Yang telah dipersebabkan oleh Tim Nightmare Set Arden FM Dan juga menandakan Apa yang pertama yang harus dilewati Oleh Jimmy peserta kita untuk malam ini Di tantangan Takutkan ketakutanmu yang dipersembahkan oleh Tim Nightmare Set Arden FM Dan kopi kapal api muka Namun sayangnya Jimmy tidak berla- berhasil melewati yang pertama ini dan untuk lebih lengkapnya mungkin 
Gak akan bertanya langsung kepada Jimmy Apa yang dia rasakan Selama beberapa waktu Tinggalkan oleh tim Nat Merset dan FM Apa tadi yang lu rasain? Ya Ada yang pergi Dua menit pertama Angin Kumpul di atas Ya kan sebelah saya pohon beringin Kumpul disitu uh, Saya ba- saya baca-baca doa Baca-baca doa ya, Mungkin menurut saya agak lama ya Waktunya Cuma Saya nggak kuat Jika dari pohon beringin sebelah saya itu uh, ya, Saya lihat putih arah pohon pisang Ada yang ngepuk saya Bung saya dari belakang Saya benar-benar langsung efek Um, ya. Yang lo lihat ini uh, jelas atau cuman jelas, jelas aja? Jelas, jelas banget. Dia menyerupai apa? Kejelana. Ya. Dia melintas di atas Pansa. lo di depan. Dari atas dari pohon beringin huh? ke pohon pisang. Pohon pisang. Ya. Itu? Ada yang nepuk. Nepuk saya, ah, nepuk punggung saya. Dan saya langsung teriak aja. Kang Sam. yang dialami Jimmy hmm. betul dan uh, sebelumnya yang perkirakan ya kita ada prediksi yang di atas pohon besar caringin ini um, apa ya menunjukkan ternyata ya betul jadi uh, udah dari awal udah prediksi dan emang kalau paling lama itu nanti harusnya sih uh, 15 menit baru baru ya ya Cuma ini Kurang dari 10 menit Kecepetan <laughs> Di bawah 5 menit ya Di bawah 5 menit Kecepetan Jadi ya Itu lah ya, Apa yang dialami oleh Jimmy jadi, Dari awal eh, Penguasa sini atau Karuhun Yang kembali kita udah tahu namanya Cuman tidak boleh kita sebutkan ya. Lagi Jadi eh, Guide-guide yang di sini Emang eh, Kalau ada penguasa itu Mereka minggir Gitu ya, Yang Nah itu, Yang sekarang Iya ya. itu minggir ya. Nah, sekarang karena puasa ini menutup diri, istilah menutup diri ya, kita kan terbuka juga jalurnya gitu kan buat yang lain. Gitu. Mm-hmm. Jadi silakan silakan aja bebas dibebasin. Ya. Karena emang ada suatu permintaan dari kita juga sebenarnya sih ya. ada permintaan. Jadi betul kalau tadi dibilang ada e, perempuan sih sebenarnya perempuan berbaju e, putih betul. Hmm. Karena itu temannya yang di atas pohon itu. Ya, yang tadi kita bikin ya. awal-awal tadi. Iya, betul. Jadi dia nampakin cuma kalau sebenarnya yang, yang nepuk itu bukan perempuan sebenarnya. Oh, bukan. Bukan, kalau yang nepuk itu adalah saya dia bisa ngomongin gitu. Yang ya. nepuk itu supaya Anda sadar gitu. <laughs> sadar oh, aja. Iya. Ngasih ngasih asik. Udah ya, tanda gitu. Tanda ya. aja, udah. Gitu aja sebenarnya. Jadi eh, aman sebenarnya aman enggak apa-apa. Cuma betul kalau secara eh, gaib apa yang Jim lihat sama dengan kayak siapa Oni ya. Oni tim mobile ini juga kan ma- e, mata batinya udah bisa melihat tuh dia bisa melihat dengan mata juga persis sama lah sama apa yang kita alami kita bukan satu orang dua orang yang kayak galang galang lihat kita semua itu lihat itu bukan satu dua orang betul betul kita semua lihat dan kenyataan fakta membuktikan ini dari luar tantangan e, terbukti dia melihat Kutil anak kalau kalau ya, istilah ya, orang itu kan benar menunjukkan ya. gitu ya Kutil. betul 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 okay. dan Jimmy uh, kita nyatakan kalau uh, lo belum berhasil ya. melewati takutan ketakutanmu ini ya. tapi sebelumnya terima kasih karena memang uh, uji nyali ini memang butuh berani yang sangat besar walaupun kurang dari lima menit itu pun sudah cukup menunjukkan kalau lo memang berani terima kasih buat Jimmy Um, dan yang muda, sekali lagi tantangan tanggungan ketakutan ini dipersembahkan dari tim Nathmere Stad Arden FM dan kopi kapal api muka Menukaduan kopi dan mukanya yang memang enak Gilang pamit, gilang mengucapkan terima kasih buat Kang Sam Yang selalu menemani tim Nathmere Stad Arden FM Dan semua tim, ada Oni, ada Azril, ada Nino Juga Boros Abdeki, atau Pelator Nanto juga terima kasih dan Untuk minggu-minggu berikutnya Kami selalu menunggu di antara kamu yang ingin melakukan tantangan, melakukan ketakutanmu. 
yang akan datang. Sekaligus dalam bon berdiri di lokasi ini sekali lagi mama kalau misalnya Galang tidak bisa menyebutkan lebih lengkapnya untuk dan muda dimanapun kalian berada kita masih punya satu cerita lagi yang telah dipersiapkan oleh tim Nightmare Set Arden FM. Om pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih bercampur haru Sebentar lagi Aku akan benar-benar berpisah dengan sahabat-sahabatku Mereka yang selama tiga tahun ini tidak terpisahkan denganku Melakukan semuanya bersama Melewati masa-masa remaja yang nakal Dengan penuh tawa Berbagi cerita satu sama lain Entah cerita sedih Sakit Atau bahagia Namaku Kian Aku sekolah di sebuah sekolah swasta di Bandung Masa SMA ku Telah selesai Mungkin Ini minggu-minggu terakhirku di Bandung Aku akan meneruskan kuliahku di Jogja Aku dapat beasiswa di sana Dan minggu depan Pada saat sudah sekolah Bisa jadi Pertemuan terakhirku dengan sahabat-sahabatku Aku sangat menantikan wisuda sekolah Karena Hanya di wisuda itulah Aku bisa memeluk erat semua temanku Untuk mengucapkan selamat tinggal Wisuda itu sangat penting untukku Itulah mengapa Aku mempersiapkan dengan matang semua hal Mulai dari kenang-kenangan untuk temanku Baju Make up Dan tentu saja Rambut Bulan yang lalu Aku memotong rambut pendekku Karena gerah Dan sekarang Aku agak menyesal Karena Jika saja rambutku masih panjang Pasti Aku bisa disanggul ke wisuda nanti 
Waktu wisuda semakin dekat Semuanya telah dipersiapkan dengan baik Kecuali satu Rambut Setelah banyak cara dilakukan untuk mengakali rambutku Akhirnya aku memutuskan untuk melakukan hair extension Atau menyambung rambut Ibu bilang tidak apa-apa melakukan hair extension Asal segera setelah wis sudah selesai Aku melepasnya lagi Maka hari itu juga Dua hari sebelum wisuda Aku pergi ke salon di daerah Cijerah Tidak jauh dari rumahku Aku baru pertama kali ke salon itu Aku datang ke sana Karena teman-temanku bilang salon itu bagus untuk yang mau hair extension Mbak Cici Begitu orang-orang memanggil pemilik salon itu Yang juga mengurus rambutku sekarang Mbak Cici sangat profesional Setelah aku berkata aku ingin melakukan hair extension Dia bertanya aku ingin rambut seperti apa Dan Mbak Cici benar-benar memberikanku rambut yang aku mau. Panjang sepunggung, hitam, agak bergelombang dan sangat halus. Aku sangat puas. Benar kata teman-temanku. Tidak menyesal aku mengeluarkan uang cukup banyak untuk rambut panjang sebagus ini. Sekarang, lengkap sudah semua persiapan wisuda. Aku pasti bisa disanggul dengan bagus. Aku mengucapkan terima kasih kepada Mbak Cici dan pamit pulang. Sebelum pulang, Mbak Cici memanggilku. Dan berkata bahwa aku tidak boleh keramas dulu. Aku heran. Dan aku pun bertanya mengapa. Mbak Cici tidak memberikan alasannya. Dia hanya menambahkan bahwa aku baru boleh keramas besok malam. Aku mengangguk saja. Walaupun sebenarnya aku masih bingung Tidak lama Aku sampai di rumah Ibu senang melihat rambut baruku Ibu ingin mengingatkan aku Untuk segera melepas rambut sambungan itu Segera setelah wisuda Tidak baik berlama-lama dengan rambut palsu katanya Kemudian ibu menyuruhku untuk segera mandi Sore itu Aku merasa sangat gerah Maka tidak pikir panjang lagi Aku segera mandi Saat guyuran pertama Aku baru ingat pesan Mbak Cici tadi Untuk tidak dulu keramas Sudah nanggung bahasa Akhirnya Kuputuskan untuk meneruskan keramasku Semoga saja Rambut baruku tidak rusak Ternyata 
Mbak Cici hanya khawatir berlebihan. Buktinya, rambutku baik-baik saja. Padahal ini sudah jam 9. Yang berarti sudah 4 jam berlalu dari mandi sore tadi. Syukurlah. <tuh> Aku lelah sekali. Rasanya ingin cepat tidur. Tapi rambutku masih agak basah. Belas menit berlalu Dan ternyata aku semakin mengantuk Akhirnya aku memilih untuk tidur saja Karena rambutku masih agak basah Maka aku mengambil posisi tidur terlentang Dengan rambutku Yang diurai ke atas Nanti juga kering sendiri Aku lalu mematikan lampu di meja samping tempat tidur Dan segera tidur lelap Kanan. 
ketika aku mau menutup wajah dengan selimut tiba-tiba saja tepat di depan mataku melintas satu sosok anak kecil memakai baju putih sosok itu sosok itu melayang dengan cepat Aku terpaku sejenak karena kaget. Ingin rasanya aku berteriak dan berlari ke kamar ibu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya terdiam gemetaran. Tak lama aku mulai bisa menarik selimutku pelan-pelan. Menutupi mukaku Tidak sadar Aku mulai menangis Apa itu tadi? Kenapa ada yang seperti itu melayang di depan mata kepalaku sendiri? Aku terus menarik selimut perlahan Untuk menutupi wajahku Belum sempat aku menutup wajahku dengan selimut Aku merasakan sesuatu menahan selimutnya Aku mencoba menariknya lagi dengan paksa Tapi sangat keras Aku tidak bisa menariknya Dan sepertinya Sepertinya Ada sesuatu menindih kakiku Masih sambil menangis dan gemetaran Aku perlahan melihat ke bagian bawah tempat tidurku Melihat Ke arah kakiku Kakiku terdiri satu sosok anak kecil tadi Memakai baju putih Tubuhnya kebetaran hebat Seperti sedang kesetrum Matanya Bola matanya melihat ke atas Matanya hampir putih semua Mulutnya terbuka lebar Rambutnya Nyaris botak dan penuh luka Ya Tuhan Aku tidak bisa bergerak Dadaku Dadaku sesak sekali Aku benar-benar beku memandangi sosok menyeramkan itu Tak lama kemudian Aku mendengar suara Suara itu Seolah datang dari sosok menyeramkan itu Tapi Mulutnya tidak bergerak Tetap menganga lebar sekali Suara itu Suara itu berkata Itu rambut aku Itu rambut aku Kembalikan Kembalikan rambut 
Besoknya Aku segera kembali ke salon Mbak Cici Dan meminta dia Melepas hair extensionku saat itu juga Seolah tahu apa yang ku alami Mbak Cici tidak berkata apa-apa Dia hanya menyuruhku duduk Dan mulai melepas rambut sambunganku Kira-kira 10 menit kemudian Mbak Cici berkata Saya udah bilang Jangan dulu keramas Rambut itu belum selesai dipuasain Yang punyanya marah Aku merinding dan gemetar Mbak Cici Bukan pemilik salon biasa Tapi juga iblis Bagaimana insan muda Siap Untuk mimpi buruk malam hari ini Terima kasih Untuk kamu yang setia Mendengarkan Nightmare Saat Ardan FM Yang juga dipersembahkan oleh Kopi Kapal Api Moka Sekarang Saatnya kami dari tim Nightmare Saat Ardan FM Saya Sindu sebagai narator Samori sebagai sound designer Oni Azil, Udit, dan juga Nino dari Tim Mobile Unit Ardan. Nanto sebagai operator studio. Galang dan Austin sebagai pembaca cerita. Serta Deki dan Rasmus sebagai penyadur cerita. Pamit undur diri. Selamat malam dan selamat bermimpi buruk.